அவர்களே பன்னெண்டாம் வகுப்பு இயற்பியல்ல நம்ம வந்து அழகு இன்னும் பார்த்துக்கோம் அது ஏகப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு அதை நம்ம தெளிவுபடுத்தலாம் அப்படிங்கிறது நம்ம அவங்களோட நோக்கம் அப்படிதான் நான் சிலபஸை கம்ப்ளீட் பண்றது கிடையாது ஒவ்வொரு கொஸ்டின் நம்ம எப்படி தெளிவு பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நூறு கொஸ்டின் படிச்சுட்டு ஒண்ணுமே தெரியாம இருக்கிறத விட பத்து கொஸ்டின் படிச்சாலும் அந்த பத்துமே தெளிவா தெரியறதுதான் நம்மளுடைய நோக்கம் அப்படிதானே ரைட்ஸ் சோ இந்த கொஸ்டின் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா எஃபர்டா டயல்ட்ரிங் கெப்பாசிட்டர்ஸ் சோ இதுல ரெண்டு கேஸ் இருந்துச்சு அந்த ரெண்டு கேஸ் ஒரு கேஸ் முன்னாடி பார்த்தோம் ஒரு கேஸ் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் சரியா மின் தேக்கிகளை மின் காப்புகளுடைய விளைவு என்ன அதாவது மின் காப்பு உள்ள வைக்காங்கன்னா எப்படிலாம் இருக்கும் சோ இதை வந்து டைரக்டா பார்க்காம ரெண்டு ஸ்டெப்பா பார்த்தோம் ஒண்ணு வந்து மின் கலனுடன் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்ட நிலையில் மின் தேக்கி மின் கலனுடன் இணைக்கப்பட்ட நிலையில் மின் தேக்கி அதாவது பேட்டரிய ரிமூவ் பண்ணிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பேட்டரிய ரிமூவ் கனெக்ட் பண்றாங்க ரிமூவ் பண்றதுனால என்னால நடந்துச்சு கெப்பாசிட்டி எப்படி இருந்துச்சு எனர்ஜி எப்படி இருந்துச்சு அப்படி எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் கரெக்டா சோ இப்ப நம்ம பார்க்க போறது ரெண்டாவது கேஸ் தானே இந்த பேட்டரி ரிமைன்ஸ் கனெக்டட் அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம் சோ டாபிக் எழுதுறேன் இந்த பேட்டரி ரிமைன்ஸ் கனெக்டட் யாரு எதுல பாத்தீங்கன்னா டு த கெப்பாசிட்டர் மின் கலனுடன் இணைக்கப்பட்ட நிலையும் இந்த ஓகே ரைட் இதனால என்னதான் நடக்கும் அப்படின்னா படத்தை பாருங்க போட்டுப்பாங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே பிளஸ் பிளஸ் அப்படின்னு போட்டுருக்கேன் இது மைனஸ் 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 போட்டுருக்கேன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் இங்க இருந்து இங்க இப்படி இருக்கு ஃபர்ஸ்ட்டு இ நாட் அப்படின்னு வைப்போம் கரெக்டா ஏன்னா நீங்க டயல் இன்சர்ட் பண்ண முடி ஏரோ இல்லை வேகமா இருக்க மாதிரி ஸோ இந்த ரெண்டுக்கும் உண்டான செப்பரேஷன் டி இதை பேட்டரி கூட கனெக்ட் பண்றீங்க இப்படி ஓகே ஸோ இதுக்கு அடுத்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா டயலக்ட்ரி இன்சர்ட் பண்ணிருப்பாங்க பட் என்ன ஒரு வித்தியாசம் இல்லை டயலக்ட்ரிக்கே இன்சர்ட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ அதுல கிரீன் கலர்ல இன்சர்ட் பண்ண மாதிரி காய்ச்சிப்பாங்க அவ்வளவுதான் இப்படி இதுக்குள்ள டயலக்ட்ரிக் இப்ப இருக்கு இ நாட் அப்படின்னு போட்டுப்பாங்க வழக்கமான இது டி தான் ஓகே அண்ட் ஒரே ஒரு டேம் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா ஆகும் அதுதான் எப்சலான் நல்லா புக்கு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் சோ மின் அழுத்தம் வி நாட் உடைய மின் காலனுடன் மின் தேக்கியானது இணைக்கப்பட்ட நிலையிலேயே மின் காப்பை முளைத்தால் என்ன நேர்கிறது என்பதை இப்போது பார்ப்போம் அதாவது லெட்டர்ஸ் நவ் கன்சிடர் இந்த பேட்டரி ஆஃப் வோல்டேஜ் சோ இந்த பேட்டரினா அதுக்கு ஒரு வோல்டேஜ் அந்த வோல்டேஜ் தான் வி நாட் அப்படின்னு சொல்றோம் இதை வந்து கனெக்ட் பண்றோம் ரிமைன்ஸ் கனெக்டட் டு தெப்பாசிட் When the dielectric is inserted with the capacitor, one dielectric insert will be the battery. That will be connected to the connector. Okay. The potential difference B0 across the plates remains constant. If you look at the battery, you can see the plate across the plate. There is a potential difference across the plate. That is B0. That remains constant. It is not the same. If you look at the battery, you சேமிக்கப்படும் மின்துகளின் அளவு எப்சானார் மடங்காக உயரும் என்பதை ஆய்வு மூலம் இதை முதலில் செய்து காட்டியவர் பாரடே என அறிகிறோம் அப்படின்னு போட்டுப்பாங்க the charge stored in the capacity is increased by the factor epsilon r adhaadu ninga first insert dielectric insert panna munadi or charge store panirpinga seriya and the charge nam q not nu opom so dielectric insert pandringa ipo or q un irukum but in the q ku q not ku enna sir or different appadina or relation na epsilon r madangu adhigama irukum ena and media thode or epsilon min cap marli appadina padichom la மின்காப்பின் <laughs> 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 <laughs>
இதை பஸ் வருஷம் செஞ்சது வந்து ஓகேமா பி நாட் மாறல பட் சார்ஜ் மாறி இருக்கு இந்த பார்வை திருப்பி நான் மேல எழுதுவேன் அளவு அதிகரிப்பதால் மின் தேக்கு திறனும் அதிகரிக்கும் மின் துகளுக்கும் மின் தேக்கு திறனுக்கும் பாத்தீங்கன்னா நேர் தகவல் இருக்கும் டியூ டு திஸ் இன்க்ரீஸ்டு சார்ஜ் அப்ப சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு அப்ப கெப்பாசிட்டன்ஸ் அப்ப நியூ கெப்பாசிட்டன்ஸ் புதிய மின் தேக்கு திறனும் பார்க்கணும் புதிய மின் தேக்கு திறன் எனக்குனே எவ்வளவு சி நாட்னு வச்சுட்டீங்க இப்ப இது சி ஆ இருக்கும் சி அப்படின்னா என்ன போறீங்க பொதுவா சி கூட கியூ பை வி பட் வி நாட் அப்படின்னு நான் இங்க போடுறேன் ஏன்னா இது மாறல சார்ஜ் மட்டும் இருக்கு அதனால கியூ போடுவேன் ஓகே இப்ப இந்த கியூ போல இதை போடலாமா நாட் கியூ நாட் பை வி நாட் ஆல்ரெடி இதை மட்டும் பாருங்க சி நாட் அப்படின்னா நீங்க கியூ நாட் பை வி நாட் வச்சிருப்பீங்க இது பழைய மின் தேக்கு திறன் இது புதிய மின் தேக்கு திறன் Old capacitance is new capacitance. அப்ப இதுக்கு பதில நான் சி நாட் அப்படின்னு போடுறேன் அப்ப இதுவும் என்ன அர்த்தம் பாருங்க சி சி கூட எப்சலான் ஆர் சி நாட் அப்படின்னா இதுவும் இங்கிலீஷ் ஆயிருக்கு பழசை விட எப்சலான் ஆர் மடங்கு இங்கிலீஷ் ஆயிருக்கு எனினும் மின் கலனுடன் இணைக்கப்பட்ட நிலையில் உள்ள மின்தேக்கி மின் தேக்கு அதிகரிப்பதற்கான காரணமும் மின் கலனுடன் இணைப்பு தொண்ணிக்கப்பட்ட நிலையில் மின் தேக்கி மின் தேக்கு அதிகரிப்பு காரணம் வெவ்வேறு However, the reason for the increase in the capacitance in this case, when the battery, when the battery remains connected, you can see that in the two things, you can see that you can see that when the battery remains connected, it is different from the case when the battery is disconnected before introducing the battery. That's what I'm saying. What is the first thing? You can learn the topic of the topic. How do you learn the topic? When you learn the topic, the capacitance is on. இப்பவும் இங்கிலீஷ் ஆயிருக்கு ஆனா ரெண்டு ரீசன் ஒண்ணுதான் அப்படின்னு நினைப்பான் அப்படி கிடையாது அது வேற ரீசன் இது வேற ரீசன் இங்க போனாலும் பாத்தீங்கன்னா சிய பாருங்க சிஎஸ் கூட எப்சலான இதே ஃபார்மா வந்திருக்கும் அதாவது எக்ஸாம்பிள் நீங்க சாரி ஈகேஷன் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நைன் த்ரீ பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ரைட்டா அப்ப அது கெப்பாசிட்டி இங்க இது இங்கிலீஷ்னா ஆனா இதுக்கு வேற ரீசன் அதுக்கு வேற ரீசன் புரியுதா த ரீசன் ஃபார் த இங்கிலீஷ் இந்த கெப்பாசிட்டி இன் திஸ் கேஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் எப்போ பேட்டரி ரிமூவ் ரிமைன் கனெக்டட் பண்ணிருக்கீங்க இதுல இருந்து அந்த பேட்டரி டிஸ்கனெக்ட் பண்ணீங்களா அதுக்கும் உண்டான டிஃப்ரெண்ட் வந்து வேற வேற ரீசன்னால இருக்கு பட் கெப்பாசிட்டி ரெண்டு கேஸ்ல இங்கிலீஷ் ஆகும் ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச இன்னொரு ஃபார்முலா அந்த சி நாட் அதாவது மின் தேக்கு திறன் கெப்பாசிட்டன்ஸ் எழுத போறோம் பாருங்க இப்படி எழுதும் ஏன்னா இதுவே சி தேவைனா இப்படி எழுதும் அந்த மீடியத்துக்குன்னு ஒரு பெர்மிட் இருக்கும் அதுதானா அந்த ஊடகத்துக்குன்னு ஒரு சார்பு விடுதுறேன் சாரி விடுதுறேன் இருக்கும் அதனால இப்ப போட்டுக்கலாம் ரைட் இப்ப அடுத்து பாத்தீங்கன்னா எனர்ஜி ஸ்டோர் இந்த கெப்பாசிட்டி பிஃபோர் தி இன்சன்ஸ் ஆஃப் தயாரிப்பு பார்க்கப்படும் அதாவது மின்காப்பை நீங்க புகுத்து புகுத்துறதுக்கு முன் சேமிக்கப்பட்ட ஆர்டர் என்ன நம்மளுக்கு தெரியும் தானே அது யூசி போட்டு So, you not know, so insert the answer is of C not B not square. That's it. So, here is U not. That's it. 1 by 2. So, let's see. C not B not. C not is not. C not is not. C not is not. C not is not. Q by C is not. So, if you want to see this part, it's not. U not square by C not. That's it. Q not square. B square. ஏன்னா வி ஸ்கொயர் அப்படின்னா கியூ ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் அதுக்கு வி நாட் ஸ்கொயர்னா கியூ நாட் ஸ்கொயர் பை சி நாட் ஸ்கொயர் கீழோ சி நாட் மேலோ சி நாட் கேன்சல் ஆகி இப்படி வந்திருக்கும் இங்கு யூ நாட் என்பது ஆஃப் கியூ நாட் ஸ்கொயர் பை சி நாட் என்று சொன்னபடி நாம் பயன்படுத்தாதை கவனிக்கவும் அப்படின்னு சொல்லிப்பாங்க அதாவது இந்த ரெண்டு கேஷன் ஒண்ணுதான் பாருங்க இதுல அதுக்கு போயில போட்டா இது வரப்போகுது ஆனா இந்த இடத்துல இதை மட்டும் தான் நான் யூஸ் பண்ண போறேன் இதை யூஸ் பண்ண போறேன் அது எப்படி சார் ஏன் அவங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் தோணும்ல 
சி ரெண்டுமே வரும் ஆனா இதுல பி வரும் இதுல கியூ வரும் அப்ப இதெல்லாம் ஒரு ஹிந்த் இருக்கு என்னன்னா பிகாஸ் போத்த சார்ஜ் எனக்கு பாசிட்டிவா சேஞ்ச் வேற இது அதுல பாத்தீங்கன்னா பி நாட் ரிமைன்ஸ் சார்ஜ் ஏன்னா நீங்க இந்த இக்யூஷன் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னேன் இதுவுமே ஒண்ணுதான் ஆனா யார் மாறா யார் மாறாம இருக்குங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டன் இருக்குல்ல இப்ப என்ன ரெண்டுமே மாறுது கியூ நாட்டும் ஃபர்ஸ்ட் கியூ நாட் இருக்கும் அப்புறம் கியூ மாறும் சி ஃபர்ஸ்ட் சி நாட்டும் இருக்கும் அப்ப சீன் மாறும் ரெண்டுமே மாறுது ஆனா இந்த இடத்துல வி நாட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த இருக்கும் இப்ப இருக்கும் மாறவே சோ இந்த எக்யூஷன்ல ஒரு காஸ்டன்ட் மாறி இருக்கிற டைம்ல எடுக்கலாம் ஏனெனில் மின்துகளின் அளவும் மின்தேக்கத்துடன் மாறுகின்ற இந்நிறுவில் வி நாட் மட்டுமே மாறாம அதனால இதை எடுத்துக்கும் இப்ப நீங்க மின்காப்பை நுழைச்சிருக்கீங்க மின்காப்பை நுழைத்த பின் மின்தேக்கத்துடன் என்ன ஆகும் போன கிளாஸ்ல சொன்னேன் ஆண்ட்ரே பண்ணுங்க அப்படின்னு நீங்க டயலக்ட்டு இன்சர்ட் பண்ணீங்கன்னா கெப்பாசிட்டி என்ன ஆகும் இஸ் இன்க்ரீஸ்டு அதுதான மின்காப்பை நுழைத்த பின் மின்தேக்கத்துடன் அதிகரிக்கும் அப்ப சேமிக்கப்பட்ட ஆட்கள் எப்படி இருக்கும் அதுவும் அதிகரிக்கிறான் செய்யும் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ்ட் அடுத்தனா அப்ப ஸ்டோர் எனர்ஜி வந்து இப்ப யூ நாட் பதவி செஞ்சு இப்ப மின்காப்பு நுழைக்க முன்னாடி அதாவது டயலக்ட்டுக்கு இன்சர்ட் பண்ண முன்னாடி இப்ப டயலக்ட்டுக்கு இன்சர்ட் பண்ணிட்டீங்க எனர்ஜி கூடணும்னு சொல்லியாச்சு பட் அதை நம்ம வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஈக்யூஷன் சொல்லணும் அதான் நான் சொல்லணும் வாய்வார்த்தை நம்ம சொல்லக்கூடாது சொல்லக்கூடாது ஈக்யூஷன் படிப்போம் இப்ப யூ சி நாட் B not square அப்படின்னு எப்ப எடுப்போம் யூ நாட் எடுப்போம் இப்ப நம்ம யூன்னு எடுத்துக்கிறதுனால சி நாட் அப்படிங்கிறத மட்டும் தான் மாறும் வி நாட் அப்படியே தான் இருக்கும் அது மாறாது அதனால அதை நம்ம மாத்தோம்னே அவசியம் இப்படி எழுதலாம் ஓகே சரி இப்ப சிக்கு பதிலா நான் ஓல்டு கெப்பாசிட்டன்ஸ் அதாவது பழைய மின் தேக்கத்தினால போடலாம் அதாவது எப்சிலானார் சி நாட் அடுத்தடுத்து இப்ப பாருங்க இதுல இதுல நல்லா பண்ணும் எப்சலான் ஆற வெளியில எடுத்து ஒன் பை டூ சி நாட் வி நாட் ஸ்கொயர் ஈக்யூஷன் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ அப்படின்னு இருக்குமா அந்த ஈக்யூஷன் பேர்ல யூ நாட்டுன்னு இப்படி வந்துருக்கும் கரெக்டா அப்ப எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குங்கிறது எப்படி தெரியல அப்ப இதுவும் எப்சலான் ஆறு மனதி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு சரியா ஏன்னா எப்சலான் ஆறுங்கிறது எப்பவுமே ஒரு மீடியது கிரேடு தான் ஒண்ணுதான் இப்ப நீங்க ரெண்டு மட்டீங்கன்னா ஏற்கனவே ஒரு வேலை இங்க பத்து நிற்க பத்து இன்டு ரெண்டு இருபது எப்படினா கூட தான் வரும் So, U is always greater than U0 for the any medium. So, if you look at the other one, the other one is the other one, then U is the other one. This is clear. If you have energy increase, the capacity increase, the charge 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 தட்டுகளுக்கு இடையே நிலவும் மின்புலமும் மாறாமல் இருக்கும் என்பதை கவனிக்கும் போன கேஸ்ல எலக்ட்ரிக் என்ன எலக்ட்ரிக் மாறும் சொல்லணும் பட் இந்த கேஸ்ல எலக்ட்ரிக் பில் மாறாது ஏன்னா பி நாட் மாறல ஏன்னா பியும் இந்த மாறலன்னா இயும் மாறாது அப்படிதானே சோ வி நாட் அப்படி இருக்கனால எலக்ட்ரிக் பில்லும் அப்படியே இருக்கு ஸோ இ நாட் அப்படின்னு போடுது அதுவும் அப்படியே இருக்கு ஓகே ஸோ இதே நம்ம பார்த்துக்கோம் இட் மே பி நோட் தட் தட் ஹியர் சின்ஸ் ஓல்டேஜ் பெட்வீன் த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் வி நாட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ எலக்ட்ரிக் பில் பெட்வீன் த பிளேட்ஸ் ஆல்சோ ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் பிளேட்டுக்கு நடுவில் இருக்க எலக்ட்ரிக் பில் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஆகும் ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இதெல்லாம் பார்த்த பிறகு எனர்ஜி டென்சிட்டி பார்ப்போம் ஆற்றல் அடர்த்தி அப்படிம்பாங்க யூ என்ன பண்ணுவோம் ஒன் பை டூ எப்சிலான் இ நாட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு போட்டுப்பாங்க இது எப்படி டெரைவ் பண்ணணும் போன கிளாஸ்ல அதே மெத்தட் தான் சரியா நம்ம ஏ டாட் டி போடுவோம் ஏ டாட் டி தான் வால்யூம் அதெல்லாம் வச்சு நம்ம போடுவோம் ஏன்னா டென்சிட்டின்னா மாஸ் பெர் வால்யூம் இங்க நம்ம வந்து எனர்ஜி பெர் வால்யூம் அந்த மாதிரி நம்ம போடுவோம் போட்டா அந்த ஏ டாட் டி கேன்சல் ஆயிடும் ஸோ ஒன் பை டூ எப்சிலான் இ நாட் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் சரியா இது கிளியர் தானே இதுதான் ஆற்றல் எடுத்து போனையிலே ஆற்றல் எடுத்து நீங்க பாத்துப்பீங்க சரியா சோ இங்க எப்சான் என்பது இது மின்காப்பு ஊடகத்தின் விடுதிறன் எந்த ஒரு மீடியம் யூஸ் பண்றீங்களோ அதோடைய அந்த டயலக்ட்ரிக் மீடியத்துடைய பெர்மனிட்டி சொல்லிருப்பாங்க கரெக்டா சரி சோ இப்போ வந்து நம்ம ரெண்டு கேஸையும் பார்த்தாச்சு இப்போ பின்னாடி நீங்க திருப்பி பாத்தீங்கன்னா அதுல அந்த கிண்டு கொடுப்பாங்க அந்த கிண்ட பத்தி நான் போன கிளாஸ்ல சொல்லிப்பேன் அந்த ஃபர்ஸ்ட் கேஸுக்கு சொல்லிப்பேன் இப்ப ரெண்டாவது கேஸுக்கு பார்ப்போம் இப்போ 
நீங்க வந்து மின் கால்னா இணைக்கப்பட்டு வச்சிருக்கீங்க அதாவது பேட்டரியா ரிமெயின்ஸ் கனெக்டட் என்னெல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆனச்சு என்னெல்லாம் டிகிரீஸ் ஆகும் போகும் கியூ கியூ பத்தி சொன்னா கியூ வந்து கண்டிப்பா இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு வி வி வந்து கான்ஸ்டன்டாவே இருந்துச்சு அதனால இப்படி போட்டுக்கலாம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் அதுவும் கான்ஸ்டன்டா இருந்துச்சு கெப்பாசிட்டன்ஸ் அது இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு எனர்ஜி அது இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு அப்போ இந்த பேட்டரி இஸ் கனெக்டட் அதாவது மின்கா மின்காப்பு கூட மின்காப்பு இணைக்கும் போது நீங்க மின்கலனை இணைச்சிருக்கீங்க அப்படியே ரிமைன்ஸ் இப்ப எதுவுமே குறையில வரும் கான்ஸ்டன்ட் ரெண்டு டேம் மூணு டேம் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு இதுவே நீங்க போன கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா டிகிரீசஸ் எல்லாம் வரும் அடுத்தனா டிகிரீசஸ் இன்க்ரீசஸ் கான்ஸ்டன்ட் எல்லாமே வரும் பட் இதுல வந்து அப்படி வராது ஸோ அதை மட்டும் தான் நீங்க நல்லா பார்த்து வச்சு ஓகே சரி இப்ப நம்ம அடுத்த டாபிக் போகலாம் அடுத்த டாபிக் என்ன அப்படின்னா டாபிக் வந்து கெப்பாசிட்டர்ஸ் இன் சீரியஸ் அந்த பேரல் சீரியஸுக்கும் இப்ப நம்ம சீரியஸ் மட்டும் பார்ப்போம் ஸோ டாபிக் என்ன எழுதுறது இங்க என்ன கெப்பாசிட்டர்ஸ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சி மார்க் சார்ஜ் அண்ட் சார்ஜ் அப்படின்னு மின் தொகுதல் மற்றும் மின்னாற்ற செமிக்க உதவும் கருவியா கெப்பாசிட்டர் பட் நிறைய கெப்பாசிட்டர் சீரியஸ் வைக்கலாம் பேரல் வைக்கலாம் எந்த மாதிரிலாம் மாறுது அப்படிங்கிற பார்க்கலாம் மின் தேக்க தொடர்ந்து பார்க்க நினைப்போம் கெப்பாசிட்டர்ஸ் இன் சீரியஸ் சீரியஸ்னா என்ன நீங்க வந்து உங்க பெஞ்சில் பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் ஒருத்தர் தோது இதுதான் சீரியஸ் அப்பதான் அடுத்தடுத்து கொஞ்சம் சீரியஸ் தொடர்ந்து எப்பயும்பாங்க ஸோ இதனால கெப்பாசிட்டர் இப்படி இணைக்கிறனால என்னெல்லாம் மாறும் பாருங்க ஒரு கெப்பாசிட்டர் ஃபுல்லா இந்த சைடு பிளஸ் இந்த சைட்ல மைனஸ் போட்டுருங்க போட்டுலாம் கரெக்டா இது வந்து சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ அப்படின்னா மூணு டிஃப்ரெண்டான இது பட் இங்க அக்ராஸ் வி எப்படி இருக்கு பாருங்க இது வி ஒன் இருக்கும் இது வி டூ இருக்கும் இது வி த்ரீயா இருக்கும் அண்ட் இதுக்கப்புறம் ஒரு இன்னொரு படத்தை போடுவோம் அது வந்து ஈக்குவலண்ட் இருப்பாங்க ஈக்குவலண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு கெப்பாசிட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மூணு மேல நம்ம ஒண்ணு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் சி எஸ் ஈக்குவலண்ட் கெப்பாசிட்டர் வாங்க எப்படி கனெக்ட் பண்ணிடலாம் இந்த சர்க்கியூட் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் பட் உடனே இப்படி மாத்த முடியாது அதுக்குன்னு சில ஒரு கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு அதாவது எவ்வளவு ஆனா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பாக்கணும் அடுத்தனா ஏன்னா நம்ம மூணு கனெக்ட் பண்ணிட்டு ஒன்னா அது ரீப்ளேஸ் பண்ண போறோம்னா அதுக்கு என்ன கிடைக்கும் அந்த ரிசல்ட் அதே ரிசல்ட் இங்க கிடைக்கும் அதோட இது குறைய கிடைச்சா நமக்கு வேஸ்ட் தான் அடுத்தனா என்ன மாதிரி எல்லாம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத பாக்கலாம் தொடர்ந்து போய் மின் தேக்கியல் மின்னழுத்த வேறுபாடு பி கொண்ட மின் கலனுடன் மூன்று மின் தேக்கிய தொடரம்பில் ஒன்று கன்சிடர் த்ரீ கெப்பாசிட்டர்ஸ் ஆஃப் கெப்பாசிட்டர்ஸ் சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ கனெக்டட் இன் சீரியஸ் வித் பேட்ரி இஸ் சீரியஸ் கனெக்ட் சீரியஸ் ஒண்ணு சீரியஸ் நினைப்பீங்க வந்து உங்க கை வச்சுக்கலாம் அப்படி வலது கை வச்சீங்கன்னா வலது கையில ஒருத்தர் கனெக்ட் பண்ணுறோம் இடதுகள் இதுதான் சீரியஸ் இதுவே வலது கை இடது கையும் சேர்த்து ஒரே ஆளுடைய வலது கை இடது கையும் சேர்க்கறோம் அது பார்க்க வேண்டும் உருகாண்டு இன்னொருத்தரோட ஒரு கண்டு கூட தான் கனெக்ட் பண்ணி தான் அது பேரு சீரியஸ் கனெக்ட் பாருங்க இவரோட கண்டு இங்க கனெக்ட் ஆயிருக்கு இன்னொரு கண்டு பாத்தீங்கன்னா இங்க இன்னொரு அவரோட இன்னொரு கண்டு பாத்தீங்கன்னா இங்க அவரோட இன்னொரு கண்டு பாத்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கு ஸோ இவருக்கும் இவருக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு இது ரிலேஷன் இவருக்கும் இவருக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரிலேஷன் அப்ப இது சீரியஸ் ஏன் இதை நான் திருப்பி திருப்பி சொல்றேன்னா இப்ப நீங்க ஹையர் கிளாஸ் எக்ஸாம் நீட்டு அந்த மாதிரி படிக்கும் போது இந்த மாதிரி வேற வேற டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பால வரும் இப்ப இது ரொம்ப ஈஸியா புரிஞ்சிடும் வேற வேற டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்லாம் வரும் அப்ப நம்ம புரியணும் அது சீரியஸ் கனெக்ஷனா பேரல் கனெக்ஷனா எந்த பாட்டெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நம்ம இப்படி தெரியணும் இந்த ஹேண்ட் டு ஹேண்ட் அப்படின்னு நீங்க என்ன ஈஸியா இருக்கும் தொடர்ந்து போயிடுவோம் அப்படி மின் தேக்கு திறங்கள் பாத்தீங்கன்னா மூணுக்கே சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ வேற வேற இதுக்கான பேட்டரி ஒரு கனெக்ட் பண்ணுங்க அதுக்கு வீண் இருக்கு மின் கலனின் மின் இணைப்பு கொடுக்கப்பட்டவுடன் சி த்ரீ மின் தேக்கின் வலது பக்க தட்டை நோக்கி மைனஸ் கியூ மின் நோட்ட அளவுடைய அதனால எதிர் மின் வாயிலிருந்து இறப்ப இப்ப நீங்க பேட்டரி குடுத்துங்க பேட்டரி என்ன பண்ணும் புஷ் பண்ணும் அப்படின்னா சார்ஜர் சார்ஜ் கரையிட பேட்டரி கனெக்டட் கெப்பாசிட்டி கனெக்ட் பண்ணும் போது மைனஸ் கியூ ஆர் டிரான்ஸ்பர் நெகட்டிவ் டெர்மினார் டு தைட் பேட் ஆஃப் சி த்ரீ அப்படின்னு போட்டுப்பாங்க ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம் 
இப்ப நீங்க மின்தாள இணைக்கிறீங்க அப்போ இந்த சி த்ரீ பஸ் பாடம் இந்த சி த்ரீயோடைய வலது பக்க வலது பக்க தட்டை நோக்கி மைனஸ் கியூ மின்னோட்டம் உடைய அளவுடைய எலக்ட்ரான்கள் எதிர்மின் நோயில் இருந்து இடம்பெற்றன இந்த அர்த்தம் ஏன்னா இந்த மைனஸ் இந்த மைனஸ் ரிப்பல் பண்ணும் அப்ப இதுல உள்ள எலக்ட்ரான்கள் அப்படி இங்க இருந்து இங்க மூவ் அது மைனஸ் கியூ எதிர்மின்னால வந்து இடம்பெற்ற அப்ப இதே அளவு மின்னூட்டம் கொண்ட அந்த எலக்ட்ரான்கள் இம்மின்னூட்டம் அதே அளவு எலக்ட்ரான்கள் மைனஸ் கியூ மின்னூட்டம் சி த்ரீ மின் தேக்கி இடது பக்க தட்டில் இருந்து சி டூயின் வலது பக்கத்தை நோண்டி புரட்டுகின்றன அப்ப இதே அளவு மின்னோட்டம் இங்க 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 இருந்து வேற இருந்துச்சுங்க அப்ப இங்க பாருங்க இதே மாதிரி ரிப்பல்ஸ் நடக்கும் இங்க ஏன்னா இவர் இங்க புஷ் பண்றாரு இவர் இங்க புஷ் பண்றாரு இவர் இங்க புஷ் பண்றாரு இந்த மாதிரி நடக்கும் சோ சி டூடைய வலது பக்க தட்டை நோக்கி இவர் பேசுறேன் இது இங்கிலீஷ் சொல்லிட்டேன் ஆல்ரெடி சோ டு த ரைட் பிளேட் ஆஃப் சி டூ டியூ டு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இன்டக்ஷன் Similarly, the left plate of C2 pushes the charge of minus Q to the right plate of C1, which, which induces the positive charge plus Q on the left plate of C1. How do you remember? At the same time, electrons of charge minus Q are transferred from the left plate of C1 to positive terminal of the battery. In that point, the Tamil Jolipa experiment, right? Now, if we push C3, push on the, if we push C3, we push on the, if we push on the, minus Q on the C2, if we push on the, if we push on the, அப்போ திருப்பி இது இங்க புஷ் பண்ணுது அப்போ இதே போல் சி டூடைய இடது பக்க தட்டு மைனஸ் கியூ மின்னூட்ட எலக்ட்ரான்களை சி ஒனின் வலது பக்கத்தை நோட்டி வலது பக்க தட்டை நோக்கி விருக்கின்றன அப்போ நிலை மீன் தூண்ட எலக்ட்ரோசிட்டிக் இன்டக்ஷன் அதோடைய இம்பாக்ட்னால சி ஒனுடைய இடது பக்க தட்டில் பிளஸ் கியூ மின்னோட்டம் உருவாகிறது இந்த இடத்துல பிளஸ் கியூ மின்னோட்டம் உருவாகிறது அதே சமயம் சி ஒன் இடது பக்கத்திலிருந்து மைனஸ் கியூல உள்ள இடத்தான மின்கலை நேர்மின் நோக்கி இடம்பெற்றன இப்ப இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளஸ் கியூ மின்னோட்டம் உருவாகுது ஆனா அதே நேரத்துல மைனஸ் கியூ மின்னோட்டம் இங்க இருந்து எப்படி பேருதா இங்க பேருது ஏன்னா இது பிளஸ்ல இருக்கு அப்ப அந்த மைனஸ் இது அட்ராக்ட் பண்ணிடும் பிளஸ் தான் இது ரிப்பல் பண்ணும் மைனஸ் அட்ராக்ட் பண்ணும் சோ இந்த நிகழ்வுகளால என்ன நடக்கு அப்படின்னா ஒவ்வொரு மின் தேக்கிலும் சம அளவுல மின்னூட்டம் கியூ கொண்ட மின் தூக்குகள் சேமிக்கப்படுகின்றன அதுதான் பைனலா அதாவது <laughs> இப்ப நீங்க கெப்பாசிட்டர் ஸ்டோர் ஆகக்கூடிய எனர்ஜி வந்து சேம் சொல்லியாச்சு ஆனா மூணு கெப்பாசிட்டர்ஸும் வேற வேற அப்ப கெப்பாசிட்டர் வேற வேற நல்லா இருக்கிறதுனால அதுக்கு அக்கராசுக்கு பொட்டான்சி டிஃபரன்ஸ் வேற வேற ஏன்னா மிசி வி கியூ இதுக்கு உண்டான ரிலேஷனை பார்க்கும்போது ஒருத்தர் கான்ஸ்டன்டா இருந்தாலும் பரவாயில்ல இன்னொருத்தர் மாறுதாருன்னா அவரும் மாறுவார் இந்த நிகழ்வா ஒவ்வொரு மின் தேக்கிலும் எவ்வளவு மின்னோட்டம் சேர்க்க வைக்கணும்னா சம அளவு கியூ மின்னோட்டம் தான் மின் தேக்கின் மின் தேக்கு தன வெவ்வேறாக இருப்பதால் அவை ஒவ்வொன்றின் குறுக்கே நிகழும் நினைத்தவர்களும் வெவ்வேறா இருக்கும் அவை வந்து வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிப்பாங்க அப்போ இப்ப இந்த மூணு கெப்பாசிட்டி மூணு வேற வேற இருக்கு இதெல்லாம் நான் கூட்ட போறேன் ஏன்னா மொத்த மின்னழுத்த வேறுபாடு பாக்கணும் இந்த மொத்த மின்னழுத்த வேறுபாடு தான் இந்த மின்கலனுடைய மின்னழுத்த வேறுபாடு சமமா இருக்க வேண்டும் சரியா ஏன்னா இவர் தானே கொடுக்காரு இவர் தான் பிரிச்சு பிரிச்சு போவோம் இவர் பத்து கொடுக்காருன்னா ரெண்டு மூணு ஆஹ் அப்புறம் அஞ்சு இப்படின்னு பிரிய போகுது அப்ப இந்த மூணு பேரையும் கூட்டீங்கன்னா இதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் இந்த voltages across the capacitor must be equal to the voltage of the battery battery to voltage same are oh so yeah appo ibre irukku conditions already namakku enna theriyum q is equal to cv theriyum appo v thevana enna podringa q by c podringa இல்ல கியூ மாறவே இல்ல ஆனா சி இல்ல மாறிக்கப்ப சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ இப்படி போடுங்க கியூ வந்து மாறவே இல்லனா காமனா எடுத்துலாம் ஒன் பை சி ஒன் ஒன் பை சி டூ ஒன் பை சி த்ரீ அப்படியும் போட்டோம் இந்த இடத்துல என்ன வரும் வி தான் இந்த விக்கு பதில நான் வந்து வி ஒன் பிளஸ் வி டூ பிளஸ் வி த்ரீ அப்படியும் போடுறோம் வீன் வரும் அதுக்கு பேர் அப்படி கொடுக்கும் தொடர்ந்துல மூன்று மின் தேக்கிகளும் ஒரு தனித்த மின் தேக்கி உருவாக்குதான் கொண்டாடும் ஏன்னா இந்த மூணுத்தையும் நான் சொன்னா மூணுத்தையும் நீங்க சேர்த்து ஒரே ஒரு இதை ரீப்ளேஸ் பண்
புரியுதா இப்ப நம்ம உதாரணத்துக்கு ஒரு அஞ்சு ரூபா காயின் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு காயின் தான் நம்ம டேரக்டா எழுதி பத்து ரூபா அப்படின்னு மாத்திரம் ஏன்னா அதை விட இது ரெண்டுதான் வேலை ஒண்ணுதான் தனித்தனியா வைக்க விட ஓகேப்பா நான் போய் வருஷிக்கே வசிக்கிற விட நான் ஒரு சிம்பிளா சின்ன அதே மாதிரி பத்து பத்து ரூபா காயின் வச்சு நான் நூறு ரூபா மாத்திரேன் வேலை ஒண்ணுனால நம்ம மாத்தலாம் அதுதான் சோ இந்த மாதிரி மூன்று மின்தேக்கையும் நீங்க ஒரு தனித்த மின்தேக்கிய உருவாக்குறதால் இஃப் த த்ரீ கெப்பாசிட்டர் இன் சீரியஸ் ஆர் கன்சிடர் டு பி ஃபார்மிய ஈக்குவல் அண்ட் சிங்கிள் கெப்பாசிட்டர் சிஎஸ் அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண போனா பொதுவா பிஇசி போட்டு என்னது டூ பை சி பட் நம்ம இங்க வந்து ஒரு சீரியஸ்ல கனெக்ட் பண்றதுனால அது ஈக்குவல் அண்டா மாத்தணும் டூ பை சிஎஸ் அப்படின்னு மாத்திடலாம் சரியா அப்ப அந்த இடத்துல இந்த வி ஒன் பிளஸ் வி டூ பிளஸ் வி த்ரீ அதுக்கு பதிலா நான் மொத்தமா வி அப்படி போட்டா விடைய பார்லாம் எப்படி போலாம் கியூ பை சிஎஸ் அந்த சைட் என்ன வந்துச்சு கியூ தான் வந்துச்சு பை சி ஒன் பிளஸ் ஒன் பை சி டூ பிளஸ் ஒன் பை சி இப்படி வந்துச்சு கரெக்டா ஏன்னா மூணு அந்த மின்னத்தை வரப்படியும் ஒரு சிங்கிளா நீங்க மாத்திரீங்க பியா மாத்திரீங்க அந்த பிஏ நான் இப்படி மாத்திக்கலாம் சீரியஸ் இருக்கிறதுனால கெப்பாசிட்டி இப்படி மாத்திக்கலாம் அப்ப இந்த சைடு பாத்தீங்கன்னா கியூ கியூ கேன்சல் கேன்சல் ஆயிடலாம் அப்ப ஒன் பை சிஎஸ் எனவே மின்தேக்கிகள் தொடரமைப்பில் உள்ள போது தொகுப்பை மின்தேக்கு திறன் சிஎஸ் தலைகில் மதிப்பானது ஒவ்வொரு மின்தேக்கு திறன் தலைகில் மதிப்பிலையும் கூடுதல் சமம் தொகுப்பை மின்தேக்கு திறனின் மதிப்பு சிஎஸ் ஆனது தொடரமைப்பில் மிக குறைந்த மின்தேக்கு திறன் எப்போது குறைவா இருக்கும் அப்படியே ரெண்டு பாயிண்ட் சொல்லிப்பாங்க அதாவது இப்ப நீங்க ஒன் பை சிஎஸ் பாத்துக்கீங்க அப்ப இன்வெஸ்ட் ஆஃப் தீக்குவல் கெப்பாசிட்டி எப்படி இருக்குன்னா த்ரீ கெப்பாசிட்டி கனெக்டட் சீரியஸ் கொடுத்த சம் ஆஃப் த இன்வெஸ்டர்ஸ் ஆஃப் தீச் கெப்பாசிட்டி ஸோ அஞ்சு ஆறு ஏழு அப்படின்னு கெப்பாசிட்டி இருக்குன்னா ஒன் பை ஃபைவ் ஒன் பை சிக்ஸ் ஒன் பை செவன் இப்படி பார்க்கணும் இப்படிதான் பார்க்கணும் இப்படி பார்த்தா கிடைக்கிறதும் சிஎஸ் கிடையாது அதுவும் ஒன் பை சிஎஸ் தான் அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து நீங்க கிராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணி இது தலைகளை எடுத்துலாம் பண்ணுங்க அது அது கால்குலேஷன் பட் கண்டுபிடிக்க சீரியஸ் கணக்கு இப்படிதான் கண்டுபிடிக்கணும் இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ரெண்டா பாயிண்ட் இந்த சிஎஸ் ஓட வேல்யூ இஸ் ஆல்வேஸ் லெஸ் தன் த ஸ்மாலஸ்ட் இண்டிவிஜுவல் கெப்பாசிட்டி இந்த சீரியஸ் அப்படின்னு சொல்லிப்பாங்க அதான் என்னன்னா இப்ப நான் வந்து ஒரு அஞ்சு ஆறு ஏழு எடுக்கிறேன்னு சொன்னா சி ஒன் சி டூ சி த்ரீன்னு சொல்லிட்டு இந்த ரொம்ப ஸ்மாலஸ்ட் யாரு ஃபைவ் இந்த ஃபைவ் விட இந்த சிஎஸ் கம்மியா இருக்கும் இருக்கல இந்த மூணுல யாரு குறைய இருக்கும் அந்த குறைய தான் இது கம்மியா இருக்கும் ஏன்னா நீங்க ஒன் பைல போடுறீங்க ஒன் பை ஃபைவ் ஒன் பை சிக்ஸ் ஒன் பை செவன் பாத்தீங்கன்னா இது சின்ன நம்பர் அப்ப இதோட வேல்யூ எப்படி இருக்கு இதோட வேல்யூ நீங்க ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எடுத்து பாருங்க சி ஒனுக்கு ஃபைவ் சி டூக்கு சிக்ஸ் சி த்ரீக்கு செவன் போட்டு பார்த்து சிஎஸ் என்ன வருது அப்படி பாருங்க இந்த ஃபைவ் விட கம்மியா வரும் சரி அது நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க ஓகே சோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் இதுல பார்க்க வேண்டியது ஓகேவா சோ இன்னைய கிளாஸ்ல இது வரைக்கும் போதும் அடுத்த கிளாஸ்ல கெப்பாசிட்டிஸ் இன் பேரல் அந்த கொஸ்டின் நடத்துறேன் நம்ம சீரியஸ் வாதம் பேரலா அடுத்தடுத்து இப்படி இருக்காருனா ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இப்படி இருக்கா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இப்படி இருக்கு அடுத்ததா அப்புறம் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இப்படி இருக்கா இப்படி இருந்தா பேரல் இது இதே சீரியஸ்னா அப்படி நான் சொன்னா ரைட் கேண்டு லெப்ட் கேண்டு இப்படி கனெக்ட் பண்ற மாதிரி இப்படி இருந்தா அது வந்து என்னது சீரியஸ் கனெக்ஷன் ஸோ சீரியஸ் கனெக்ஷன்ல கெப்பாசிட்டி தேவைனா ஒன் பை சிஎஸ் பார்ப்பீங்க இருக்கிற கெப்பாசிட்டில தலைகீழா போடுவீங்க யூனிவர்சா போடுவீங்க ஓகே அப்புறம் அதோட மதிப்பு எப்படி இருந்ததெல்லாம் பார்த்தோம் ஸோ பி வந்து மாறும் பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ மாறும் கெப்பாசிட்டன்ஸ் சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ இருக்கும் ஆனா சார்ஜ் சேமா தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம அந்த புஷ் பண்ற பாதம் இந்த சைட் வந்து இந்த சைடு புஷ் பண்ணுவோம் அந்த சைடு அந்த சைடு அப்ப கியூ சேமா இருக்கும் அதனால கேன்சல் பண்ணி இந்த ஆன்சரை கொண்டு வந்தோம் இந்த டெரிவேஷன் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா மின் கார்னோட இணைக்கப்பட்ட நிலையில் மின் தேக்கு பேட்டரி நீங்க ரிமைன் கனெக்ட் பண்ணிருக்கீங்க அப்ப சார்ஜ் மாறுது பழச இருந்தோட எப்சலான் ஆறு கூடுதுன்னு சொல்லணும் கெப்பாசிட்டன்ஸ் பழச இருந்தோட எப்சலான் ஆறு கூடுதுன்னு சொல்லணும் எப்சலான் சி நாட்டோட வேல்யூ சியோட வேல்யூலாம் போடும் இப்ப எனர்ஜி பார்த்தோம் மின் காப்பை பூத்து மின் டைரக்ட் இன்சர்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு எனர்ஜி இருந்துச்சு அதை போட்டோம் அதுக்கப்புறம் டைரக்டருக்கு இன்சர்ட் பண்ணீங்க இப்போ ஒரு எனர்ஜி இருக்கு இந்த எனர்ஜி பழைய இருக்க எனர்ஜியோட அதிகமா இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பைனலா ரிசல்ட்டா கொண்டு வந்தோம் அவ்வளவுதான் சரியா இதுதான் இன்னைக்கு பார்க்க வேண்டியது நீங்க செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க திருப்பி அதை படிச்சு பார்த்துக்கோங்க